Hello, welcome to the first video of Unit 6. Hola chicos, bienvenidos al primer video de la unidad 6. This is the last unit of this year. Es la última unidad de este año. So pay attention, ok? Um, very good. Uh, the title, the title is At the Summer Camp. Es una traducción very easy, muy fácil. En el campamento de verano, ok? So, in this video we are going to work with this vocabulary. Vamos a trabajar con este vocabulario que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Um, these words están basadas, estas palabras están basadas en nature, es decir, en, en la naturaleza, especially, ¿vale? Especialmente en actividades que podemos realizar al aire libre en la naturaleza. En inglés se llaman outdoor activities, ¿vale? Actividades al aire libre. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es, voy a ampliar y al mismo tiempo disminuir esta imagen, es ir viendo esta imagen y escuchando este vocabulario, ¿ok? Ya sabéis que va a ir en orden, primero iréis one y hará referencia a la palabra relacionada con este dibujo, después two y este. Yo voy a ir parando y viendo la traducción. Ok. Come on. Listening 18. Listen and repeat. 1. Visit a castle. Ok. Repeat with me. Vale, repetir conmigo, chicos. Visit a castle. Ok, aquí lo tenéis. Visit a castle. Que lo traducimos como... Very easy. Visitar un castillo. Ok. Here it is, number one. Let's go. Two. Go kite surfing. Repeat again. Go kite surfing. Ok. Go kite surfing es... Eh, lo traducimos como realizar kite surf. ¿Vale? Realizar kite surf. Good. Let's continue. Three. Take photos. This is easy peasy. Take photos. Good. Repeat. Take photos. Ok. Photos. Realizar fotos. Lo tenemos aquí. El number three. Realizar fotos o echar fotos o hacer fotos. ¿De acuerdo? Four. Play volleyball. Repeat. Play volleyball. Play volleyball. Here, number four. Jugar al voleibol. Five. Go caving. Ojo con esta. Repeat. Go caving. Ojo, caving, no caving, ¿vale? Caving. Go caving es... Uh, podemos traducirlo de dos formas diferentes. Una es hacer espeleología. ¿Por qué espeleología? ¿Y qué, y qué será eso? Lo explico rápidamente. Caving viene de cave. Caves means cueva, ¿vale? Pues eh, la actividad de introducirse en una cueva y analizarla y demás se llama espeleología. Entonces, lo podemos traducir como hacer espele espeleología o más simple, también se puede traducir como explorar cuevas, que también está bien, ¿vale? Explorar cuevas. Seguimos. Six. Go to the beach. Six. Es, se refiere a esta imagen y lo tenéis aquí. Go to the beach. Repeat. Go to the beach. Ir a la playa. Seven. Go fishing. Repeat. Go fishing. Aquí está. Pescar. Go fishing means pescar. Eight. Swim in the lake. Aquí está. Swim in the lake. Swim in the lake. ¿Vale? Parece que decimos swimming, la palabra swimming, ¿verdad? Pero es que juntamos la M con la I. Swimming. M con I, mi, ¿verdad? Swimming the lake. No swim in the lake. Swim in the lake. Aquí lo tenéis. Traducción, pues fácil. Nadar en el lago. Nine. Climb a mountain. Ok. Here we have... Climb a mountain, repeat. Climb a mountain, no mountain. 
No, mountain. ¿Vale? Y lo tenéis aquí, number 9. And finally, 10. Cook on the campfire. Ok, aquí está. Cook on, cook on the campfire. Cook on the campfire, que es un campfire. Pero bueno, un campfire es como esto que estoy viendo aquí. Un campfire lo podemos traducir como un fogón. ¿Vale? Por tanto, cocinar en un fogón. ¿De acuerdo? Campfire tiene varios significados, como fogón, fogata. Pero nosotros lo vamos a traducir como cocinar en un fogón. Good. Now, next activity, el siguiente actividad. Ahora vais a escuchar diferentes audios dentro de un mismo audio, ¿vale? Entonces, escucharéis eh, a alguna persona hablar, o varias personas, o ruidos relacionados con cada una de estas actividades que tenéis aquí. Vosotros, at home, en casa, tenéis que adivinar a qué actividad hace referencia esa pequeña audición, ¿de acuerdo? Ok, let's go. Listening 19. Listen and say. Number one. Ok, primera audición. Number one no quiere decir que se refiera a esto. A visit a castle, no. Number one es porque es la primera audición que vais a oír. Vamos allá. Ok. ¿Qué actividad creéis que hace referencia? ¿A qué actividad creéis? Which one? Number eight, number six, number three. Vamos a escuchar la respuesta. Estoy seguro que muchos lo, lo habéis adivinado. Four. Yes, very good. Number four. Play volleyball. Ok. Play volleyball. Very good. Come on. Another one. Number two. Ooh, the water's cold. This is easier than the previous one. Esta todavía es más fácil que la anterior, ¿verdad? Eh, hay una pista muy fácil. Y es que es the water is cold. El agua está fría. Por tanto, la respuesta será... Eight. Yes, number eight. Esto era Swimming the Lake. Number three. Smile. Está claro, ¿verdad? Se oye el sonido de una cámara y además nos dicen Smile, sonríe. Pues por tanto, number... Three. Yes. Vamos a continuar. Number four. the top este quizás haya confundido alguno alguna we're at the top pero si yo digo que we're at the top means estamos en la cima es más fácil ya verdad vamos a escuchar la respuesta nine yes number nine ok climb a mountain climb a mountain come on Number five. Do you want a baked potato? I think they're ready. Mm-hmm. Se está hablando de potato, se está hablando de patata. Mm-hmm. Parece que se oye como un... Como, como si fuera fire, fuego. So... Ten. Yes, number ten. Ok, cook on the campfire. Aquí lo tenéis. Number 6. Let's make a sand castle. Let's make a sand castle. A sand castle. Sand es arena. Caso del castillo, San Caso del castillo de arena. 
vamos a hacer un castillo de arena. So, the answer is... Six. Yes, number six. Go to the beach. Number seven. Cool, eh? Muy guay. Es la actividad a la que hace referencia. Um, I think it's easy, ¿no? Number two. Yes. Go kite surfing. Number eight. <gasps> I think I've got a fish. I think I've got a fish. Very, very easy. Number... Ta -ta -ta. Seven. Yes. Go fishing. Number nine. Wow. Look. It says it's 700 years old. Hmm. 700 years old. ¿De qué pueden estar hablando? One. Yes. Visit a castle. Están hablando de la antigüedad de un castillo. And the last one, la última. Number ten. Have you got your helmets? Yes. Okay. Turn on your torches now. Okay, aparece la palabra helmet. Have you got your helmet? ¿Tenéis vuestros cascos? Hmm, yo creo que será necesario. Que sé para qué será necesario, ¿verdad? Pues claro, de hecho ya he quitado el audio porque solo quedaba una. Number five. Okay, go caving. Very good. Okay, chicos. So, this is the end of this video. Hasta aquí este video. Eh, espero que os haya gustado. Mm. Nos vemos en el siguiente ya eh, el próximo día. Y como digo, aquí tenéis eh, el vocabulario del principio de la unidad 6. So, thank you very much. Bye bye.